அனைவரும் இனிய வாழ் வணக்கம் நயராஜ் ஞானகேமல் கல்லூரி இலங்கை தமிழ்துறை சார்பாக நிகழக்கூடிய நூல் வாசிக்கும் ஒன்றாம் நிகழ்வு நூத்தி முப்பத்தி ஆறு இன்று எங்களிலே நம்மிடையே நூல் கருத்துரை வழங்குவதற்காக மதிப்பிற்குரிய எழுத்தாளர் திரு க உதயசங்கர் ஐயா அவர்கள் வருகிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டிற்கான பால சாகித்ய புரஸ்கார் விருது பெற்ற சிறந்த எழுத்தாளர் ஆதனின் பொம்மை என்ற நூலுக்காக சிறுவர் இலக்கியத்திற்காக அவர் பெற்றிருக்கிறார் எனவே இந்திய அரசினுடைய மிக உயர்ந்த இலக்கிய விருது பெற்றிருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர் உதயசங்கர் ஐயா அவர்கள் கோவில்பட்டியை சார்ந்தவர் இளநிலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பினை வேதியியல் சார்ந்து பயிற்சி இருக்கின்றார் ரயில்வே துறையிலே பணியாற்றி பணி நிறைவு பெற்ற அதிகாரி நான் அவருடைய எழுத்தாற்றலை அதாவது எழுத்துக்களினுடைய பணியினை நான் இணையத்திலே பார்த்தேன் எங்கள் கல்லூரிக்கு அவர் புதியவர் அல்ல இரண்டு முறை வருகிருந்திருக்கின்றார் ஒரு முறை இயற்கை வழியாக வருகிருந்திருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்கள் கொரோனா காலத்திலே மாணவர்கள் எழுதிய சிறுகதையை குறித்து திறனாய்வு செய்து அந்த நூலை வெளியிட்டு சிறப்பித்தார்கள் அடுத்ததாக ஒரு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் எங்கள் கல்லூரிக்கு அழைத்து மாணவர்களிடம் அரு அறிமுகப்படுத்தினோம் அந்த வகையிலே அவர் நமக்கு புதியவர் இல்லை அவருடைய படைப்புகள் பல்வேறு தளங்களிலே இயங்குகிறது ஒரு புறம் பார்த்தால் கவிஞராக இருக்கிறார் மற்றொரு புறம் புதினா ஆசிரியர் இன்னொரு புறம் பார்த்தால் குழந்தை பாடல்களினுடைய குழந்தை கவிஞராக இருக்கிறார் குழந்தை படைப்புகளினுடைய ஆசிரியராக சிறுகதை புதினம் என்று பல்வேறு தளங்களிலே பயணிக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளராக இன்னும் ஒருபடி மேலாக மலையாள மொழிபெயர்ப்பினை செய்திருக்கின்றார் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பினை செய்திருக்கின்றார் அவருடைய அந்த சிறுகதைகள் ஒரு பனிரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு சிறுகதை தொகுப்பினை இணையத்திலே பார்த்தேன் யாவர் வீட்டிலும் நீலக்கனவு மறதியின் புதை சேறு தலைப்புகளை வித்தியாச வித்தியாசமா குமாரபுரம் லை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஓரிரவு அவர் அந்த வேலை பார்த்த அந்த தளத்தை கொண்டு ஒரு சிறுகதையை படைத்திருக்கிறார் உதயசங்கர் சிறுகதைகள் என்ற ஒரு தொகுதியும் வெளியிட்டிருக்கிறார் ஒரு பனிரெண்டுக்கும் அதிகமான சிறுகதை தொகுப்புகளை வெளியிட்ட பெருமைக்குரியவர் ஆனால் இது அவனை பற்றி என்கின்ற ஒரு குறு நாவலை படைத்திருக்கிறார் ஒரு கவிதை நூல் ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட கவிதை நூல்கள் ஒரு கணமேனும் காற்றை வாசி தீராது எனவே போன்ற கவிதை நூல்கள் குழந்தை இலக்கியம் தலையாட்டி பொம்மை பச்சை நிழல் பேசும் தாடி விரால் விரால் மீனின் சாகச பயணம் மகிழ்ச்சி 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 இப்படி பல்வேறு தலைப்புகள் அந்த தலைப்புகளை பார்த்தாலே வாசிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு உணர்வு வருகிறது மலையாளத்திலே மலையாளத்தில் இருந்து தமிழுக்கு ஒரு பதினைந்து நூல்களை மொழிபெயர்த்து ஆங்கிலத்தில் இருந்து ஒரு ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை மொழிபெயர்த்து தந்திருக்கின்றார் இவ்வாறு தன்னுடைய தளம் படைப்பு தளம் என்பது கவிதை என்றோ சிறுகதை என்றோ ஒரு தளத்தை மட்டும் மையமிட்டதாக நம் பீனிக்ஸ் பறவை போல அவருடைய எழுத்துக்கள் பல்வேறு தளங்களில் இருக்கிறது எனக்கு அவருடைய ஒரு பிடித்த ஒரு படைப்பு என்றால் அது கட்டை விரலின் கதை இளையோருக்கான ஒரு நாவல் நமக்கெல்லாம் தெரிந்த ஏ கலைவனை குறித்து ஒரு மீட்டுருவாக்கம் செய்து எழுதப்பட்ட ஒரு நல்ல கதை ஒரு வாசித்து ஒரு ஒரு வாரம் தான் ஆகிறது ஆனால் எனக்குள் ஏ கலைவன் எப்பொழுது பார்த்தால் என்னை துரத்துவதாகவே நான் உணர்கிறேன் அந்த அம்ப அந்த அம்புகளை பற்றி பேசுவார் அந்த அதிகார வர்க்கத்தினுடைய அம்பு உலோக அம்பு உயிர்களை வாங்கத்தானே செய்யும் அப்படி எழுதுவார் அஹ் எப்படி அதாவது கேட்டா நம்ம ஏ கலைவனை ஒரே பார்வையில் பார்க்கிறோம் ஏ கலைவன் சிறந்தவன் அஹ் அந்த மகாபாரதத்திலே காட்டப்படுவதை தவிர்த்து வேறு மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்பிலே அந்த நாவலை நகர்த்தி இருப்பார் கண்டிப்பாக அந்த கட்டை விரலின் கதையை வாசிக்க வேண்டும் நம்மளுடைய நூல் வாசிப்பு முற்றத்திலும் ஐயா அவர்களினுடைய தியா என்கின்ற அந்த சிறுவர் நாவல் பேசப்பட்டு இருக்கிறது மலையாள மொழியிலிருந்து தமிழுக்கு வந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு குழந்தை குழந்தைகளுக்கான ஒரு நாவல் எனவே எங்கள் நூல் வாசிப்பு முற்றமும் ஐயா அவர்களினுடைய எழுத்தினை இதற்கு முன்பாகவே அறிமுகம் செய்திருக்கிறது என்பதிலே நாங்கள் பெருமை கொள்கின்றோம் ஆதனின் ஆதனின் பொம்மை இந்த கீழடியை குறித்த ஒரு அருமையான பதிவு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் கீழடியை பற்றி கதை வாயிலாக அறிய வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக இந்த நூலினை வாசிக்க வேண்டும் எனவே அவருடைய எழுத்து என்பது ஏதோ இயல்பாக பயணிப்பது போல இருக்கிறது ஆனால் உள்ளே உள்ளே பயணித்து பார்த்தால் அவருடைய எழுத்துக்கள் நம்மை விட்டு நகரவில்லை சிலருடைய எழுத்துக்கள் படித்தவுடன் மகிழ்ச்சியை தரும் ஆனந்தத்தை தரும் மறைந்துவிடும் ஆனால் அவருடைய எழுத்துக்கள் நம்மை சுற்றி சுற்றி வளர வந்து கொண்டிருப்பதாக மனதிற்குள்ளும் அந்த பாத்திரங்கள் எல்லாம் நம்முடனே வளம் வருவதாகவே உணர முடிகிறது எனவே ஒரு உயிர்ப்பான படைப்புகளை தரக்கூடிய நல்ல எழுத்தாளர் மதிப்பிற்கு மரியாதை கொண்டிய திரு க உதயசங்கர் ஐயா அவர்களை எங்கள் கல்லூரியின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்று அமைக்கின்றோம் ஐயா வணக்கம் இன்று ஐயா அவர்கள் ஆதி இந்தியர்கள் என்ற நூலை குறித்து பேச இருக்கின்றார் நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது 
ஆதி இந்தியர்கள் ஆதி தமிழர்கள் என்றுதான் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆதி இந்தியர்கள் அப்படி ஒரு நூலா எனவே பெரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த நூலினை எடுத்துக்கொண்டு ஐயா அவர்கள் வருகிறது பெரு மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கிறது வருக ஐயா வணக்கம் தொடக்க உரை வழங்கி சிறப்பித்த அருண்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது நூல் கருத்துறைக்கான நேரம் கோவில்பட்டியை சார்ந்த நமது எழுத்தாளர் க உதயசங்கர் ஐயா அவர்கள் ஆதனின் பொம்மை என்ற நூலுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பால சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றவர் ஐயா அவர்கள் டோனி ஜோசப் அவர்களினுடைய ஆதி இந்தியர்கள் என்ற நூல் குறித்து கருத்துரை வழங்க உள்ளார் ஐயா அவர்களை நூல் கருத்துரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயனார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரியினுடைய இந்த வாசிப்பு முற்றம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உண்மையிலேயே வந்து நான் பல கல்லூரிகளுக்கு போகும் பொழுது உங்கள் கல்லூரியை வந்து நான் குறிப்பிட்டு சொல்லிக் கொண்டே இருக்கேன் ஏராளமான விஷயங்களை உங்கள் கல்லூரியில் மாணவர்களுக்காக செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் மாணவர்களுக்காகனா எதிர்கால தலைமுறைக்காக செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் அதுல இது ரொம்ப முக்கியமானது நினைக்கிறேன் நூல் வாசிப்பு நூல் குறித்த அறிமுகம் இது இன்றைக்கு தேவையாக இருக்கிறது ஏனென்றால் நமக்கு தெரியும் வாசிப்பு என்பது குறைந்து கொண்டே வருகிற ஒரு காலம் இந்த காலத்தில் நாம் வாசிப்பதற்கான உற்சாகத்தை அவர்களுக்கு தர வேண்டும் என்றால் இப்படியான நூல் அறிமுக கூட்டங்களை நடத்துவதுதான் மிக முக்கியமான வேலை என்று நான் கருதுகிறேன் அந்த வகையில் உண்மையிலேயே என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் உங்கள் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் தமிழ் துறைக்கும் வழங்கி கொண்டு இந்த ஆதி இந்தியர்கள் டோனி ஜோசப் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த நூல் உண்மையில் ஒரு வரலாற்று அறிவியல் நூல் என்று சொல்லலாம் வரலாற்றையும் அறிவியலையும் ஒரே புத்தகத்தில் பொருத்தி பார்த்திருக்கிற ஒரு நூல் டோனி ஜோசப்பை பற்றி கேள்விப்பட்டவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஒரு ஐந்து ஐந்தாறு வருடங்களுக்கு முன்னால் மிகப்பெரிய புயலை கிளப்பிய புத்தகம் என்று கூட சொல்லலாம் இந்திய அளவில் ஏழி இந்தியன்ஸ் என்று முதலில் ஆங்கிலத்திலும் பிறகு ஆதி இந்தியர்கள் என்று தமிழிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்த புத்தகம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்த புத்தகம் முதல்ல வெளியாகிய புத்தகம் அந்த நேரத்தில் அரசியல் தளத்திலும் இதுதான் அந்த நூல் அரசியல் தளத்திலும் சமூக தளத்திலும் ஏராளமான புதிய கருதுகோள்கள் உருவாகி கொண்டிருந்தது இந்தியாவில் முதல் முதலாக இந்தியாவிற்குள் இந்திய நிலப்பரப்புக்குள் நுழைந்தவர்கள் யார் இங்கே இருந்த ஆதி இந்தியர்கள் நாங்கள் தான் என்று பல பேர் தங்களை முன்னிறுத்துவதற்காக பல வேலைகளை செய்தார் குறிப்பாக இப்போது இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசு ஒன்றிய அரசை ஆட்சி செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சி ஆரியர்கள் தான் ஆதி இந்தியர்கள் என்பதற்கான ஆதாரங்களை அவர்கள் புனைவாக சொன்னார்கள் என்று கூட சொல்லலாம் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட காளை மாட்டை குதிரையாக மாற்றியதும் இல்லாத சரஸ்வதி நதியை தேடு ஒரு தேடி அலைந்ததும் அதற்காக பணம் ஒதுக்கியதும் இப்படி நிறைய பிரிவு வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்த ஒரு நேரத்தில் ஏற்கனவே நமக்கு வரலாறு என்றால் என்ன என்பதை குறித்த பார்வையோ அல்லது அறிவியல் என்றால் என்ன என்பதை குறித்த பார்வையை விட நாம் கட்டுக்கதைகளை நம்புகிற ஒரு சமூகமாகவே வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதுதான் அது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனாலதான் நான் போகிற இடங்களில் எல்லாம் வரலாறும் அறிவியலும் மிகவும் முக்கியம் என்று இளம் தலைமுறையிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் ஆதனின் பொம்மை அதுதான் பீம்பேட்கா என்கிற அந்த நூல் அதுதான் கட்டை வரலின் கதை இப்ப வரலாறும் அறிவியலும் ஏன் முக்கியம் என்று பார்க்கும் பொழுது வரலாறு என்றால் என்ன என்கிற ஒரு கேள்வி வருகிறது வரலாற்றை பற்றி ரோமிலா தாப்பர் ஒரு கருத்து சொல்கிறார் ஒரு மிகச்சிறந்த சர்வதேச வரலாற்று ஆய்வாளர் இந்தியாவை குறித்து நிறைய நூல்களை எழுதிய ரோமிலா தாப்பர் சொல்லும் பொழுது 
வரலாறு என்பது கடந்த காலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு அல்ல நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம்னா முன்னாடி என்ன நடந்துச்சோ அதை அப்படியே தொகுத்து கொடுத்தா அது வரலாறு அப்படின்னு இல்ல அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்ப எது வரலாறு கடந்த கால வரலாற்றை நீங்கள் அறிவியல் பூர்வமாக பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும் கண்டிஷன் ஒண்ணு அதுதான் அறிவியல் பூர்வமான பகுப்பாய்வு ரெண்டாவது விமர்சன பூர்வமான அணுகுமுறை இந்த இரண்டும் இல்லை என்றால் நாம் ஒருபோதும் அடித்தட்டு மக்களுக்காக எந்த நன்மைகளையும் செய்திராத எந்த சலுகைகளையும் வழங்கியிராத மன்னர் பரம்பரை என்று இன்னைக்கு நான் பேசவே மாட்டோம் ஆண்ட பரம்பரை என்று எல்லாரும் சொல்றாங்க ஆனா எந்த ஆண்ட பரம்பரை என்று சொல்லக்கூடிய மன்னர்கள் யாரும் கீழே இருந்த உழைப்பாளி மக்களுக்காக எதுவும் செய்ததே கிடையாது என்பதுதான் உண்மை ஆனாலும் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து அதை கிளைம் பண்றதுல ஒரு ஆர்வம் இருக்கு அதற்கான காரணம் அறிவியல் பூர்வமான பகுப்பாய்வு வரலாற்றை வரலாற்றை அப்படி பார்ப்பதில்லை என்பதும் அதை விமர்சன பூர்வமாக அணுகுவதில்லை என்பதும் மிக முக்கியமானதாக நான் நினைக்கிறேன் இப்ப நிகழ்காலத்தை ஏன் கடந்த கால வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கும் ஒரு ஏன் தெரிஞ்சுக்கிடணும் போனது போனது தானே டி ராஜநாராயணன் அவருடைய நாவலை படிக்கும் பொழுது போன நூற்றாண்டில் கரிசல் கிராமம் எப்படி இருந்தது அங்கே என்னென்ன பொருட்களை மக்கள் தொடங்கி கொண்டிருந்தார்கள் என்னென்ன விதமான விலங்குகள் இருந்தன பறவைகள் இருந்தன அவர்களுடைய அன்றாட வாழ்வில் பொருள் தொடங்கிய பொருட்கள் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஏழு வகையான மாடுகளை அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஐம்பத்தஞ்சு வகையான ஆடுகளை எழுதியிருக்கிறார் அத்தனை பறவைகளை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் ஆபரணங்களை எழுதியிருக்கிறார் அப்போ இதெல்லாம் கதைக்குள்ள தான் அவர் எழுதுகிறார் ஆனால் அது இன்றைக்கு நமக்கு ஆவணம் ஒரு வரலாற்று ஆவணத்தையே அந்த கதையின் மூலமாக அவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அவர் எழுதும் போது அதெல்லாம் நினைச்சு எழுதணும் இது ஒரு வரலாறாக மாற போதுன்னா அவருக்கு தெரியாது இப்ப கடந்த கால வாழ்க்கையை பற்றி தெரிந்து கொண்டால்தான் நிகழ்கால சமூகத்தை நாம புரிந்து கொள்ள முடியும் எப்படி இந்த சமூகம் இப்போது இப்படி மாறி இருக்கிறது இதற்கான காரணங்கள் என்ன எப்படிப்பட்ட சமூகமாக நாம் இருந்தோம் என்பதை தெரிந்து கொள்வது என்பது மிக முக்கியமானது அப்போதுதான் வந்து அஹ் எதிர்கால வரலாற்றை நாம வந்து கட்டமைக்க முடியும் என்று கூட சொல்லலாம் அம்பேத்கர் சொல்லும் போது அதுதான் சொல்றார் கடந்த கால வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள முடிய மறந்தவர்களால் எதிர்கால வரலாற்றை கட்டமைக்க முடியாது என்று அம்பேத்கர் சொல்றார் அப்ப வரலாறு ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாக அஹ் இருக்கிறது டோனி ஜோசப் அந்த வரலாற்றை கையில் எடுக்கிறார் ஏனென்றால் ஏராளமான வரலாற்று நூல்கள் நமக்கு வந்திருக்கிறது இதுல ரோமிலா தாப்பர் உட்பட சர்வதேச அளவிலான அத்தனை வரலாற்று ஆய்வாளர்களும் இந்த நூலுக்கான மதிப்புரையை வழங்கி இருக்கிறார்கள் இதுவரை இந்தியாவை பற்றிய பார்வையை இது மாற்றி அமைக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் ஒரு புதிய பார்வையை வழங்கி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அப்படி என்ன புதிய பார்வை அப்படின்னா இந்தியாவில் குடிவந்த முதல் இந்தியர்கள் யார் பூர்வ குடி இந்தியர்கள் யார் இவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் இங்கே சாதி அமைப்பு முறை எப்போது தோன்றுகிறது ஏனென்றால் மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளிலோ மற்ற நாடுகளிலோ இல்லாத ஒரு விசேஷமான ஒரு கட்டமைப்பு இந்தியாவில் மட்டுமே இருக்கிறது அல்லது தெற்காசிய நாடுகளில் சில நாடுகளில் இந்தியாவை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய நாடுகள் இந்தியாவில் அது அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சாதி அமைப்பு என்கிற அந்த இந்த சாதி அமைப்பு முறை எப்படி உருவானது இதை எல்லாவற்றை பற்றியும் யூகங்களாக இல்லை அவர் என்ன பண்றாருன்னா அறிவியல் பூர்வமாக சொல்றார் அதற்காக அவர் எதையெல்லாம் கையாண்டு இருக்கிறார் இந்த நூலில் என்றால் ஒன்று தொல்லியல் இரண்டாவது மொழியியல் வார்த்தைகள் மொழியின் மூலமாக எந்தெந்த மொழிகளில் எல்லாம் ஒத்த வார்த்தைகள் இருக்கின்றன அது எந்த பொருட்களை எல்லாம் சுட்டி காட்டுகிறது அதன் காலகட்டம் என்ன அடுத்தது புவியியல் ஜாகிரபி பண்டைய வரலாறு இப்போது இருக்கக்கூடிய நவீன வரலாறு 
இதை தாண்டி யாரும் எடுத்துக்கொள்ளாத ஒன்றாக அவர் மரபணுவியலை எடுத்துக்கொள்கிறார் மரபியல் என்று சொல்கிறார் மரபணுவியல் மூலமாகத்தான் இந்த நூலினுடைய மிக முக்கியமான அடிப்படையே அந்த மரபணு வியல் தான் அல்லது மர மரபியல் தான் என்று சொல்லலாம் வரலாற்றை அறிவியலுடன் இணைப்பது என்பது நமக்கு ஒரு புதிய வெளிச்சத்தை தருவதாக இருக்கிறது அதை எப்படி அவங்க செய்யறாங்கிறது தான் புத்தகம் எப்படி வரலாற்றை அறிவியலோடு இணைக்கிறாங்க நமக்கு ஏற்கனவே டார்வினுடைய பரிணாம கோட்பாட்டில் படி சிம்பன்சி தான் நம்முடைய மிக நெருங்கிய உறவினார் என்று அவர் வந்து சொன்னார் டார்வின் எழுதிட்டு போயிருக்கிறார் அவருடைய பரிணாம கோட்பாட்டில் மனித குரங்குகளில் சிம்பன்சி தான் மனிதனுக்கு நவீன மனிதனுக்கு மிக நெருக்கமான இனம் என்று அவர் சொல்றார் ஆனா அந்த நெருக்கமான இனம் என்று அவர் சொன்னது வந்து யூகத்தின் அடிப்படையில் சொன்னதுதான் அப்ப மரபணுவியெல்லாம் இல்லை மரபியல் ஆய்வுகள்லாம் அப்ப இல்லை அப்போ இது முதல் முதலாக அவர் வந்து சொல்லும் போது ஒரு யூகத்துல அவர் சொல்றார் ஹைப்பத்தோசிஸ் சொல்றாரு அது மாதிரி ஒரு கருதுகோளாக அவர் வந்து அதை சொல்றார் ஆனால் இன்றைக்கு அது மரபியல் வந்த பிறகு அது உண்மையாக மாறி இருக்கு சிம்பன்சிக்கும் நம்முடைய ஹோமோசேப்பியன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நவீன மனிதனுக்கும் இடையில் நான்கு சதவீத வேறுபாடே இருக்கு தொண்ணூத்தி ஆறு சதவீதம் இருவரும் ஒன்று போலவே இருக்கிறார்கள் மரபணுக்கள் இரண்டு பேரினுடைய மரபணுக்களும் ஒன்று போலவே இருக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து இன்றைக்கு மரபியல் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுது அப்போ இந்த தொல்லியல் ஆய்வுகளின் மூலமாக நமக்கு கிடைத்த மிக முக்கியமான ஆதாரம் ஒரு மூன்று லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மொராக்காவில் சஃபி நகர் என்கிற அந்த நகரத்தில் இருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஜபல் இர்ஹவுட் என்கிற இடத்தில் ஒரு குகை இருக்கிறது அந்த குகையில் தான் முதல் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் பிறந்தான் என்று சொல்லலாம் அதுதான் அவனுடைய முதல் வீடு என்று சொல்லலாம் இதை வந்து அவங்க வந்து ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாடு ஆப்பிரிக்கா முழுவதுமே மனித இனங்கள் உருவான இடங்களாக இருக்கு இப்ப மனிதனுடைய நெருக்கமான நண்பராக அதாவது நெருக்கமான உறவினராக நாம பார்த்த சிம்பன்சி இருக்கிறது என்றாலும் அதற்கு அதற்கு முன்பாகவே நாம் மனித இனம் எப்போது தோன்றியது என்கிற ஹோமோசேப்பியன்ஸ் தோன்றுவதற்கு முன்பு வேறு இனங்களே இல்லையா கிட்டத்தட்ட பதினைந்து லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னால் சென்னையில் உள்ள சித்திரப்பாக்கத்தில் ஒரு மனித இனம் வாழ்ந்திருக்கிறது அது கல் கோடாரிகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அங்கே கல் கோடாரி தொழிற்சாலை ஒன்று இருக்கிறார் அதாவது அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக கல் கோடாரி இருப்பது இல்லை அப்படி கிடைக்கல மொத்தமா ஒரே இடத்திலேயே நூற்றுக்கணக்கான கல் கோடாரிகள் கிடைத்திருக்கிறது என்றால் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி அங்க இருந்திருக்கு இப்ப அந்த அளவுக்கு முன்னேறிய ஒரு மனித இனம் இங்கே வாழ்ந்திருக்கிறது ஆனா அவங்க வந்து ஹோமோசேப்பியன்ஸ் இது பதினஞ்சு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு ஹோமோசேபியன்ஸை தவிர வேறு இனங்கள் என்னென்ன இனங்கள் எல்லாம் இருந்தன என்று பார்த்தோம் என்றால் உண்மையிலேயே ஒரு எழுபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நமக்கு தெரியும் முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் முதல் உயிரினம் பிறந்தது சயானோ என்கிற பாசி இனத்தை சார்ந்த நம்ம சொல்ல முடியாது அது இன்னைக்கு உயிரோட இருக்கு நம்ம வீட்டுல சுவரில் படுகிற பாசி பச்சை பாசி ஈரமா இருந்த பச்சை பாசி அதுதான் சயானோஸ் என்கிற முதல் உயிரினம் பூமியை தோன்றிய உயிரினம் அதற்கு பிறகுதான் அமீபாவே அதுக்கு பின்புதான் அமீபா தோன்றிய அப்ப முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தோன்றிய சயானஸ் இருந்து எழுபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் முதல் மனித குரங்குடன் இணையாக சொல்லப்படுகிற அல்லது ஒப்பிட்டு பேசப்படுகிற சகோலந்திரபஸ் என்ற ஒரு குரங்கு இனம் தோன்றியிருக்கிறார் இதெல்லாம் ஹோமினிட்ஸ் சொல்றாங்க அறிவியலில் ஹோமினிட்ஸ் என்றால் மனித குரங்குக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலான விலங்கு ஹோமினிட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற எழுபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அதற்கு பிறகு நாற்பது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு இனம் தோன்றியிருக்கிறது அது ஆர்டிபிஸ் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னால் கென் 
கென்யாந்தரோபஸ் என்கிற ஒரு இனம் இருபத்தி நாலு லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னால் ஹோமோ ஹாபிலஸ் என்கிற ஒரு இனம் இந்த ஹோமோ என்கிற அடைமொழி வரும்போதுதான் அது மனித குரங்காக மனித இனமாக மாறியது எல்லாத்திலும் ஹோமோ இருந்தால் மட்டும்தான் அது மனித இனம் ஹோமோ இல்லை என்றால் அது வந்து குரங்கு இனம் அல்லது ஹோமினிக் என்கிற அந்த இனம் இப்போ ஹோமோ சேப்பியன்ஸுக்கு முன்னால் ஹோமோ எரக்டஸ் என்கிற ஒரு இனம் இருக்கு எரக்டஸ் என்றால் நிமிர்ந்து நிற்கும் மனிதன் அதுதான் எரக்டஸ்னா ஹோமோ எரக்டஸ் நிமிர்ந்து நிற்கும் மனிதன் ஹோமோ ஹாபிலஸ் என்கிற ஒரு ஒரு மனித இனம் உருவாகியிருக்கு அது வந்து புள்ளைய புள்ளர்களான இனம் உயரம் குறைந்த மனித இனம் என்று சொல்றாங்க ஹோமோ நியான்றதால்ஸ் என்கிற ஒரு மனித இனம் உருவாகியிருக்கு அந்த நியான்றதால் மனிதர்கள் நியான்றதால் பள்ளத்தாக்கில் மட்டுமே அவர்களுடைய தொல்லட்சங்கள் கிடைத்ததனால் அவர்களுடைய பெயர் ஹோமோ நியான்றதால் அதே போல இந்த தென்னக குரங்கு என்று சொல்லக்கூடிய ஆஸ்திரோபிட்டிகலஸ் என்கிற ஒரு மனித இனம் உருவாகியிருக்கு இப்ப இப்படி கிட்டத்தட்ட வரலாறு நடுக பரிணாம கோட்பாட்டின்படி வரலாறு நடுக ஒன்பது வகையான மனித இனங்கள் ஹோமோ இனங்களே ஒன்பது வகையான இனங்கள் உருவாகி இருக்கிறது அதில் கடைசியில உருவான மனித இனம் தான் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் தான் வந்து லேட்டஸ்டா இந்த பூமிக்குள்ள பூமியில் பிறந்தவர்கள் என்று சொல்லலாம் இந்த ஹோமோசேப்பியன்ஸுக்கு முன்னால் இருந்த ஹோமோ எரக்டஸ் அவங்க தான் வந்து சித்திரப்பாக்கத்துல இருந்திருக்கலாம் இன்னும் அவர்களுடைய தொழில் லட்சங்கள் கிடைக்கல இந்த பதினஞ்சு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கே இருந்த கல்கோடாரிகள்னா அவங்க தான் இருந்திருக்கலாம் இப்ப அதே போல வந்து இங்கே வந்து கிடைத்த அந்த ஹோமோசேப்பியன்ஸ் இவர்கள் ஆப்பிரிக்காவிலே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தார் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் உருவான பிறர் அவர்கள் எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் முதல் முதலாக ஆப்பிரிக்காவை விட்டு புலம்பெயர்ந்திருக்கிறார் இப்ப நமக்கு பிரச்சனையே வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வருது எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் உலகம் பூராவும் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் பரவி இருக்கிறார்கள் கண்டங்கள் விட்டு இன்னைக்கு இன்னைக்கு நாம தண்ணீரால் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அன்றைக்கு வந்து எல்லா கண்டங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று போலவே இருந்ததனால் அவர்கள் கால்நடையாகவே எல்லா கண்டங்களுக்கும் பரவி இருக்கிறார் அப்படி பரவி செல்லும் போது ஹோமோசேப்பியன்ஸ் மற்ற மனித இனங்களுடன் கலந்திருக்கிறார் ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான் அவங்க ஹோமோ எரக்டஸோடும் இனக்கலப்பு நடந்திருக்கிறார் நேன்றதால் மனிதர்களோடும் இனக்கலப்பு நடந்திருக்கிறார் இப்படி இன்றைக்கு நம்முடைய மரபணு ஆய்வில் சுத்தமான ஹோமோசேப்பியன்ஸ் மட்டுமே ஆன ரத்த தூய்மையோட இருக்கக்கூடிய ஒரு மரபணு என்று ஒன்று கிடையாது அதற்குள் டேனிசோவன்ஸ் சீனாவில் இருக்கக்கூடிய டேனிசோவன்ஸ் புகையில் கிடைத்த மனித இனத்தினுடைய மரபணுவினுடைய பாதிப்பும் இருக்கிறது ஞான்றதால் மனிதர்களினுடைய மரபணு பாதிப்பும் இருக்கிறது ஹோமோ எரக்டஸின் மரபணு பாதிப்பும் இருக்கிறது இப்ப இத வந்து அவங்க வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு அதுதான் அந்த புத்தகத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன் நம்முடைய மனிதர்களில் இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமசோம்கள் ஆண்களிடமும் பெண்களிடமும் இருக்கு அதான் மரபணு நம்ம சொல்றோம் இந்த இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமசோம்கள் இரண்டு இந்த உயிரினக்கள் இணையும் போது அது புதிய உயிரை உருவாக்குகிறது இந்த புதிய உயிர் உருவாகும் பொழுது இந்த இருபத்தி மூணு ஜோடியும் சேருவதில்லை இருபத்தி மூணு மட்டும்தான் அதுல போய் சேரும் குழந்தையிடம் போய் சேரும் பொழுது புதிய உயிரில போய் சேரும் எக்ஸ் எக்ஸ் என்ற குரோமசோமும் எக்ஸ் ஒய் என்ற குரோமசோமும் இணையும் போது அது பிறக்கிற உயிர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக பிறந்தால் அது பெண் குழந்தையாகவும் எக்ஸ் ஒய் ஆக பிறந்தால் அது ஆண் குழந்தையாகவும் பிறக்கிறது என்பதும் ஆணிடம் மட்டுமே அந்த எக்ஸ் ஒய் இருக்கிறது என்பதும் அறிவியல் அது தெரியாம தான் நம்ம பொது புத்தியில வந்து ஏதோ பொம்பளை நினைச்சு வந்து பொம்பளை பிள்ளையா பெற்றுக்கிட்டு இருக்கா பொம்பளை பிள்ளைய பெருக்கிறது பெற்றுக்கிறது பூரா வந்து ஏதோ பெண்கள் பொறுப்புங்கிற மாதிரி இதுதான் அறிவியல் எப்ப எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்முடைய அறிவியல் மனப்பான்மை பொது புத்தியில் இல்லை என்பதை குறித்த பார்வையாக அப்ப இந்த எக்ஸ் ஒய்யும் எக்ஸ் எக்ஸும் இணைந்து புதிய உயிரணு உண்டாகிறது ஒவ்வொரு உயிரணுவின் உட்கருவுக்குள்ளும் மைட்டோகாண்ட்ரியல் என்கிற ஒரு ஒரு திரவம் இருக்கிறது அதான் உண்மை இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியலுக்குள்ளதான் அந்த உயிரணு உயிரோடு இருக்கிற இந்த உயிரணுக்கள் இருக்கின்றன இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியலை யார் தர முடியும் என்றால் தாயிடம் மட்டும் இருந்துதான் 
அந்த மைக்கோகாண்டியம் வரும் அதே போல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாலினத்தை தீர்மானிக்க கூடிய ஆண்களிடமிருந்து வரக்கூடிய ஒய் குரோமசோம்கள் இந்த ஒய் குரோமசோம்கள் குழந்தையிடம் இருக்கும் பொழுது தாயின் தந்தையின் குணாதியசியங்களை அது கொண்டிருக்கிறது மைட்டோகாண்ட்ரியல் தாயின் குணாதியசியங்களை கொண்டிருக்கிறது இதை ஆய்வு செய்கிறார்கள் இதை ஆய்வு செய்யும் பொழுது ஒரு மொத்த மக்கட்பரப்பின் அந்த மக்கட்பரப்பினுடைய மரபணுவை ஆய்வு செய்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய மைட்டோகாண்ட்ரியலை ஆய்வு செய்யும் பொழுது இவர்களுடைய மூதாதையர்கள் யார் என்று கண்டுபிடிக்கிறார்கள் பெண் எந்த எந்த பெண்ணினுடைய மைட்டோகாண்ட்ரியல் இது வந்து அந்த திரவம் இங்கே வர இப்போது வரை வந்திருக்கிறது என்றும் அதே போல த தந்தை வழியாக வரும் பொழுது தந்தை வழியாக வரக்கூடிய குணாதிசயங்கள் இவர்கள் எந்த தந்தை வழியில் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் இதை கொண்டு உலகம் பூராவும் இந்த இரண்டும் கலந்திருப்பதை வைத்து உலகம் பூராவும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையை ஹாப்லோ குரூப் என்று பிரிக்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு ஹாப்லோ எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் போர் இப்படி வந்து அவங்க வந்து பிரிக்கிறார்கள் இந்த பிரிப்பதற்கு காரணம் என்னன்னா இந்த மைட்டோகாண்டியனுடைய அளவும் ஒய் குரோமசோம்களினுடைய பாதிப்பும் இது இரண்டும் இணைந்து வரக்கூடிய ஆஹ் அந்த புதிய உயிர் அதுல இருந்து தான் இதை வந்து பிரிக்கிறார்கள் இது கொஞ்சம் வந்து இந்த சயின்ஸ் வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா இன்றைக்கு உலகம் பூராவும் வந்து ஹோமோசோபியன்ஸ் மட்டுமே தான் இருக்கிறார் எண்ணூறு கோடி பேரும் ஹோமோசோபியன்ஸ் தான் ஆனால் இந்த மரபணுவியல் படி பார்க்கும் பொழுது நாம் ஆப்லோ குறுப்புகளாகத்தான் நாம் உலகம் பூராவும் இருக்கும் எல் ஒன் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அமெரிக்கால இருந்து ஒரு ஒரு ஐம்பது பேர் எண்ணிப்பாங்க ஆப்பிரிக்கால இருந்து ஒரு ஐம்பது பேர் எண்ணிப்பாங்க ஜப்பான்ல இருந்து ஒரு ஐம்பது பேர் எண்ணிப்பாங்க இந்தியாவில இருந்து ஒரு ஐம்பது பேர் அப்ப இவர்கள் எல்லாம் ஒத்த ஹாப்லோ குறிப்பை உடையவர்கள் ஆனால் இவர்கள் நாடுகளால் பிள உண்டிருக்கிறார்கள் மொழியால் வேறு வேறு ஆட்கள் மதத்தால் வேறு வேறு நம்பிக்கைகளை உடையவர்கள் இவ்வளவு இருந்தாலும் அறிவியல் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க எல்லாம் ஒரே ஆள் தாண்டா ஒரே விதமான மூதாத இடம் இருந்து தான் வந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு அறிவியல் நிரூபிக்க இதை இன்றைக்கு வந்து நாம வந்து சொல்ல வேண்டியிருக்கிறோம் இதைத்தான் நாம் மதங்களோ அல்லது கடவுளோ இதெல்லாம் வந்து அவரவர் சொந்த நம்பிக்கை அதுல நம்ம தலையிடணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை ஆனால் அதை வைத்து கொண்டு அரசியல் செய்யும் போது நாம் அந்த இடத்தில் தலையிட வேண்டியது இல்லையா நாம எல்லாருமே ஒரே ஆட்கள் தான் அப்படின்னு நாம ஒரே விதமான மனிதர்கள் மனித இனத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதை சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஏன் வந்து ஹோமோசேப்பியன்ஸுக்கு மட்டுமே இந்த மாதிரியான இன்னொரு கேள்வி வரும் இத்தனை மனித இனங்கள் இருந்தாலும் ஏன் ஹோமோசோபியன்ஸ் மட்டுமே இன்றைக்கு உயிருடன் இருக்கிறார்கள் பரிணாம தேர் பரிணாம கோட்பாட்டின்படி இன்னைக்கு அவங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க மற்ற இனங்கள் எதுவுமே இல்லை நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கடைசியாக நேன்றதாள் மனிதர்கள் இறந்து அழிந்து விட்டார்கள் என்று சொல்லுவோம் அதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக சேப்பியன்ஸ் என்கிற புத்தகத்தை எழுதிய யுவால் நோவா ஹராரி என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் இடம் மட்டும்தான் மொழி என்பது பம்பு பேசும் கதை கட்டும் மொழியாக எடுங்கிறது என்று சொல்றாரு அவர் வந்து மூணு விதமா சொல்றாரு மொழிய ஒண்ணு விவரணையான மொழி நாம ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது கம்யூனிகேட் பண்றோம் தொடர்பு படுத்தும் பொழுது நாம் நேரடியாக இதோ உணவு சாப்பிடு அப்படின்னு நம்ம சொல்றது இல்லை சொல்லும் போதே நாம என்ன சொல்றோம் இது அவ்வளவு ருசியானது இதை நான் இவ்வளவு செஞ்சிருக்கிறேன் இதுல நெய் சேர்த்திருக்கிறேன் முந்திரி பருப்பு சேர்த்திருக்கிறேன் இப்படி ஒன்றை குறித்த விவரணை என்பது ஆஹ் சொல்லுகிற ஒரு மொழியாக ஹோமோசேப்பியன்ஸ் மொழி இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே போல வம்பு பேசும் மொழி நீங்க உதாரணத்துக்கு சொல்றதா இருந்தா இப்ப நம்ம வந்து இந்த மாவட்டத்தை விட்டு வெளி மாவட்டத்துக்கு போகும் பொழுது ஒருத்தரை சந்திக்கும் போது நானும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் தாங்க நானும் விருந்தினர் மாவட்டம் தாங்க அப்படின்னு நமக்கு முன்பின் தெரியாதவரிடம் கூட நம்ம தோல்ல கை போட்டுவோம் அதே மாவட்டத்தை விட்டு சென்னைக்கு போறோம் அல்லது மாநிலத்துக்கு போறோம்னா நாங்க எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்காரங்கன்னு சொல்லுவோம் முன்பின் தெரியாதவங்க எல்லாரும் அவங்க யாருன்னு நம்ம அறிய மாட்டோம் ஆனாலும் அன்றே அப்படி எந்த இந்தியாவை விட்டு போனா நம்ம இந்தியாக்காரன்னு சொல்லுவோம் 
இப்ப எந்த இடத்திற்கு போனாலும் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் தங்களுக்கு இடையிலான ஒரு ஒற்றுமை உணர்வை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார் ஏதோ ஒரு காரணம் வரணும் அவ்வளவுதான் ஒரு அதனாலதான் நம்ம எங்கு எங்கேயுமே வந்து நம்ம கூட்டமா இருக்கிறதுக்கு பல ஒரு புதிய எக்ஸ்டென்ஷன் ஏரியால வீடு கட்டா கூட அங்க ஒரு குடியிருப்பு சங்கத்தை தொடங்கிடும் உடனே ஏன்னா எல்லா கூட்டமா இருக்கணும் அதுதான் நமக்கு பாதுகாப்புன்னு நம்ம இந்த பாதுகாப்பு உணர்வும் இந்த ஒற்றுமை உணர்வும் மற்ற மனித இனங்களிடம் இல்லை அதான் பிரச்சனையே ஒரு ஞான்றதால் மனிதன் அவன் எ போராடுகிறான் என்றால் அவனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மற்ற ஞான்றதால் மனிதர்கள் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அவனுடைய உதவிக்கு வரமாட்டேன் ஆனால் ஒரு ஹோமோசேப்பியன்ஸ் பாதிக்கப்படுகிறான் என்றால் ஐம்பது பேர் ஒன்னு சேர்ந்துருவாங்க ஒன்னு சேர்ந்து எதிரியை அழிச்சிருவாங்க அப்போ ஹோமோசேப்பியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய மிக விசேஷமான ஒரு குணாதிசயமாக அந்த ஒற்றுமை உணர்வை அவர் வந்து இவால் நோவா ஹராரி வந்து சொல்றாரு அப்ப இங்க எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து புறப்பட்ட ஹோமோசேப்பியன்ஸ் இந்தியாவிற்குள் எப்போது வந்தார்கள் எப்படி வந்தார்கள் அதுதான் அந்த புத்தகத்துல வந்து சொல்றது அது முதல் முதலாக அவர்கள் எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு மாபெரும் இடப்பெயர்ச்சி ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து நடந்திருக்கிறது என்று சொல்றாரு நமக்கு தெரியும் மனிதர்களினுடைய புலம்பெயர்வு அல்லது இடப்பெயர்ச்சி என்பது சாதாரணமாக யாரும் வந்து புலம்பெயர்ந்து போவதில்லை ஊருக்கு போயிட்டு வர்றதெல்லாம் புலம்பெயர்வு பெர்மனண்டா போறதுங்கிறதெல்லாம் இல்லை அடிப்படை வாழ்வாதாரத்தை தேடி மட்டும்தான் இந்த புலம்பெயர்வு என்பது நடக்கிறது இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஒரு ஏராளமான வடக்கிந்தியர்கள் இங்கே வந்து புலம்பெயர்கிறார்கள் என்றால் வாழ்வாதாரத்தை தேடிதான் இங்கே வருகிறார் அப்ப இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அதே போல ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்வாதாரம் குறைந்த போது உணவு குறைந்த போது அங்கிருந்த ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அங்கிருந்து உலகம் பூராவும் போகிறார்கள் அறுபத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்தியாவிற்குள் அவர்கள் நுழைகிறார்கள் இந்த அறுபத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்தியாவிற்குள் வந்தவர்கள் தான் இங்கே ஆதி இந்தியர்கள் என்று டோனி ஜோசப் அந்த மரபியல் ஆய்வின் வழியாக நிரூபிக்கிறார் இப்ப அதுக்கு பின்னாடி யார் வந்தா ஒரு ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு அறுபத்தி ஐயாயிரம் எங்க இருக்கு அதற்கு அடுத்து வந்து வரக்கூடியது ஏழாயிரம் ஆண்டுகள் கிமு ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஈரானிய பகுதியான ஜாக்ரோஸ் என்கிற இடத்தில் இருந்து ஒரு உழவர்கள் வருகிறார்கள் விவசாயிகள் ஏனென்றால் சேப்பியன்ஸ் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் விவசாயத்தை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் அதுவும் பெண்கள் தான் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் பெண்கள் தான் வந்து முதல் முதலாக வேட்டை சமூகமாக இருந்த போது அவர்கள் தான் முதல் முதலாக அவர்கள் ஓய்வில் இருக்கும் பொழுது விதைகளிலிருந்து புதிய பயிர்களை முளைக்க வைக்க முடியும் என்கிற அந்த வித்தையை அவர்கள் தான் கண்டுபிடிச்சு அது வரைக்கும் சேகரிச்சாங்க உணவை கீழே உதிர்ந்து கிடந்த கம்மம்புள்ளையோ கோதுமையோ பார்லியவோ சேகரிச்சு சாப்பிட்டாங்க ஆனா அது விதைத்தால் அது முளைத்து வரும் அதை விவசாயமாக செய்யலாம் என்பதை கண்டுபிடிச்சதுன்னா பெண்கள் தான் அதே போல நூல் ஆடைகளை பஞ்சிலிருந்து ஆடை உருவாக்க முடியும் என்று கண்டுபிடித்தது அவங்க உணவை சமைத்து உணவு உண்ண முடியும் என்பதை கண்டுபிடித்தது அவங்க சட்டி பானைகளை கண்டுபிடிச்சது அவங்க வாழ்வினுடைய அடிப்படையான ஆதாரங்களை கண்டுபிடித்தவர்கள் எல்லாருக்குமே பெண்கள் தான் அப்போ இவங்க பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் விவசாயத்தை வந்து ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போ ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் இந்தியாவிற்குள் அந்த ஈரானிய உழவர்கள் உள்ளே வருகிறார்கள் அவர்கள் இங்கே உள்ள வந்தவர்கள் ஏற்கனவே அறுபத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கே வந்த இந்திய பூர்வ குடிகளுடன் கலந்து இனக்கலப்பு ஏற்பட்டு அப்படி இனக்கலப்பு ஏற்பட்டு புதிய ஒரு இனம் வந்து உருவாகும் இதெல்லாமே வந்து இந்த மரபியல் ஆய்வில் அந்த ஜாக் ஈரானிய ஜாக்ரோஸ் அதாவது இந்தோ ஐரோப்பிய மொழி பேசக்கூடிய அந்த இனத்தினுடைய மரபணுவும் இங்கே ஏற்கனவே இருந்த பூர்வ குடி மக்களினுடைய மரபணுவும் இரண்டு பேருடைய மரபணுவும் ஒத்து போகிறது இன்னும் ஒரு விசித்திரமான ஒன்று கூட ஏற்கனவே அது ஒரு பத்து இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு அந்த அந்த ஆய்வு முடிவு வந்துருச்சு மூன்றா மூன்று லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த குகையில் கிடைத்த அந்த சிம்பன்சியையும் 
ஹோமோசேப்பியன்ஸையும் பெற்றெடுத்த தாயினுடைய முடியிலிருந்து கிடைத்த மரபணுவும் நம்ம உசலம்பட்டியில இருந்த ஒரு கள்ளர் இனத்தை சார்ந்த ஒருவருடைய மரபணுவும் தொண்ணூறு சதவீதம் ஒத்து போயிருக்கு மற்ற எல்லா இடங்களிலும் இருக்கு அறுபது சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் இருபது சதவீதம் அப்படி இல்லை என்று சொல்லும்படியாக யாருகிட்டையுமே இல்லை சுத்தமா வந்து ஆப்பிரிக்க அந்த மூதாதையிடம் இருந்து அவரிடம் இருக்கக்கூடிய மரபணுவினுடைய சாயல் இல்லாத மனிதர்களே இந்த பூமியில இல்லை சதவீதம் மட்டும்தான் வேறுபாடு அது அந்த சதவீத வேறுபாடு என்பது எப்ப நடந்திருக்கு அப்படின்னா அதிகமான இனக்கலப்பு நடக்க 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 அந்த சதவீதம் வேறுபாடு அடைஞ்சிருக்கு அவ்வளவுதான் ஆனா மற்றபடி அந்த சதவீதம் தான் இருக்கு அப்ப உண்மையிலேயே அஹ் உலகம் பூராவும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மனிதர்களும் வெளிநாடு வாழ் ஆப்பிரிக்கர்கள் தான் என்ன ரயின்னு சொல்றோம் இல்லையா நம்ம எல்லாருமே ஆப்பிரிக்காக்காரங்க தான் அப்ப இப்ப வந்து வெளிநாட்டுல இருக்கோம் அவ்வளவுதான் அதுதான் உண்மை நம்முடைய பூர்வீகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா அது வந்து ஆப்பிரிக்கா தான் அப்ப இதெல்லாம் அறிவியல் வந்து நமக்கு சொல்லுது இப்ப வரலாறு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பீம்பெட்கா என்கிற மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ரைசன் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குகை வாசஸ்தலம் கேவ் ஷெல்டர் எழுநூறு குகைகள் அந்த அந்த மலை பிரதேசத்துல இருக்கு அந்த குகை வாசஸ்தலத்தில் தங்கி இருந்துதான் அத்தனை மனித இனங்களும் அல்லது அத்தனை இந்தியாவிற்குள் புலம்பெயர்ந்த அத்தனை மனிதர்களும் இந்தியாவுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கிறார்கள் அதற்கான ஆதாரங்கள் பூராவும் அந்த குகையில இருக்கு ஒரு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்த ஒரு மனித இனமும் அங்கே தன்னுடைய முத்திரையை பதிச்சுட்டு போயிருக்கிறார் அதற்கு பின்பு வந்த மனித இனங்களும் படங்களா வரைஞ்சிருக்கிறாங்க வேட்டை சம் வேட்டை பட பற்றிய படங்கள் இது எல்லாவற்றையும் வந்து அவர்களும் வரைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்ப ஏழாயிரத்துல இருந்து மூவாயிரம் ஆண்டுகள் வரை ஈரானிய உழவர்கள் இங்கே உள்ளே வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய பூர்வ குடியோடு கலந்திருக்கிறார்கள் என்பது மிக முக்கியமானது அதற்கு பிறகு கடைசியாக வந்தவர்கள் கிமு இரண்டாயிரத்தில் இருந்து ஆயிரம் வரைக்கும் கிமு ஆயிரம் வரைக்கும் மத்திய ஆசியாவின் ஸ்டெப்பி புல்வெளிகளில் இருந்து கால்நடைகளை நெய்த்து கொண்டு பெரும் திரளாக இந்தியாவிற்குள் நுழைந்திருக்கிறார்கள் அவங்கதான் இந்தியாவிற்குள் நுழைந்த கடைசியாக வந்தவர்கள் என்று சொல்லலாம் கடைசி கடைசி மற்றவங்க எல்லாம் அவங்க வந்து தங்கல அல்லது இங்க வந்து இனக்கலப்பு செய்யலாம் அதற்கு பிறகு வரலாறு தொடங்கி இதெல்லாம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலகட்டம் வரலாறு எழுதப்படுவதற்கு முந்தைய காலகட்டம் வரலாறு தொடங்கிய பிறகு வந்தவர்கள் எல்லாருமே இங்கே ஆட்சி புரிய வந்திருக்கு அரசை கைப்பற்றுவதற்கு வந்திருக்கிறார் இங்க இருந்து கொள்ளை அடிச்சுட்டு போறதுக்கு வந்திருக்கிறார் அதெல்லாம் நடந்திருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து நிரந்தரமாக தங்கியவர்கள் என்றால் அந்த கடைசியாக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்த ஆரியர்கள் தான் என்று சொல்லலாம் அப்போ அவர்கள் வரும்பொழுது இங்கே ஏற்கனவே ஒரு நாகரீக சமூகம் ஹரப்பா நாகரீக சமூகம் சிந்து சமவெளியில் இருந்த ஒரு நாகரீக சமூகத்தை அவர்கள் பார்க்கிறார் அவர்கள் கால்நடை மேய்ப்பாளர்களாக வருகிறார்கள் இங்கே மண் சார்ந்த உழைப்பு சார்ந்த மனிதர்களை பார்க்கிறார்கள் இவர்களுடைய வழிபாட்டு முறை தொடங்கி இவர்களுடைய மொழி அனைத்திலுமே வந்து உழைப்பும் மண்ணையும் சார்ந்ததாக இருக்கிறது கால்நடை மேய்ப்பாளர்களாக வந்த ஆரியர்களிடம் அனைத்துமே வானம் சார்ந்ததாக இருக்கிறது விண்ணை சார்ந்ததாக இருக்கிறது அவங்க நட்சத்திரத்தை பாக்குறாங்க அவங்க அதை வச்சு வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க மழை எப்போ வரும்ங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க எப்போ வந்து புயல் வரும்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்ப அதெல்லாமே அவங்களுக்கு விண் சார்ந்த வானியல் சார்ந்ததாக இருப்பதும் இவர்கள் அனைவருமே விவசாயம் சார்ந்ததாகவும் உழைப்பாளிகளாகவும் இருந்ததனால் தான் இங்கே வளமை சார்ந்த வழிபாட்டு முறைகள் இருந்திருக்கிறார் இவர்களால் இவர்கள் வணங்கியதெல்லாம் நதியை வணங்கி இருக்கிறார்கள் பெண்களை வணங்கி இருக்கிறார்கள் எல்லாமே அம்மன் கோவில் அம்மன் கோவில்களை தான் உச்சிருக்கிறாங்க இயற்கையை வழிபட்டு இருக்கிறார்கள் நாம சொல்றோம் இல்லையா நம்ம திட்டுறதுக்கு இப்ப பயன்படுத்துற மூதேவி இங்க அவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான தெய்வம் மூதேவி என்றால் மூத்த தேவி தான் நம்ம தான் அதை மூதேவி ஆகிட்டோம் மூத்த தேவியை அவர்கள் வணங்கி இருக்கிறார்கள் அப்ப இது எல்லாமே இங்க இருந்த பூர்வ குடிகள் அதாவது கடப்பா நாகரிகத்தில் இருந்தவர்கள் அவர்கள் வந்து கடைசியாக அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் மிக செழிப்போடு இருந்த அந்த நாகரீகம் வீழ்ச்சி அடைய தொடங்குகிறது அதற்கான காரணங்கள் சிந்து நதி 
மிக முக்கியமான வாழ்வாதாரமாக இருந்த சிந்து நதி திசை திரும்புகிறது பற்றி போகிறது அதனால் வாணிபம் இல்லை விவசாயம் நடக்கவில்லை அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் புலம்பெயர்ந்து தெற்கு நோக்கி தெற்கு மட்டும் இல்ல எல்லா திசைகளுக்கும் போறாங்க ஏனென்றால் ஆர் பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் வந்து அவரு எழுதும் போதும் பேசும் போதும் அவர் சொல்ற ஒரு விஷயம் ஒரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை கிராமத்தின் பெயர் தமிழி என்று சொல்கிறார் தமிழி என்று ஒரு மலை கிராமம் இருக்கிறது அவர்கள் அங்கே பருத்தியை பருத்தி என்று சொல்கிறார் அவர்கள் அதை பார்த்துட்டு தான் ஆச்சரியப்பட்டார் இங்க எப்படா தமிழி வந்தது இங்க எப்படா பருத்தி வந்தது அப்படின்னு யோசிக்கிறார் அப்ப அதை வைத்துதான் அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆய்வை செய்து சிந்து சம வழியில் இருந்த மக்கள் திராவிட குடிகளினுடைய மூதாதையர்களாக இருக்கலாம் அவர்கள் தெற்கு நோக்கி தெற்கு இந்தியா முழுவதும் பரவி இருக்கிறார்கள் தெற்கிலும் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று பாலகிருஷ்ணன் எழுதுகிறார் அதையே டோனி ஜோசப்பும் அதை அதைத்தான் அவரும் வந்து சொல்றார் அவருமே வந்து என்ன சொல்றாருன்னா அந்த திராவிட குடிகள் தான் இங்கே வந்தவர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் இவர்களுடைய மொழி திராவிட மொழி இன்றைக்கும் திராவிட மொழியை பேசக்கூடிய மிகப்பெரிய இனக்குழுவாக கோண்டு இனக்குழு இனக்குழு இந்தியாவிலேயே இருக்கு கோண்டு இனக்குழு என்கிற இனக்குழு இந்தியாவில் இருக்கிறது இந்த ஹரப்பா நாகரிகத்தில் இருந்த மக்கள் இந்தியாவுக்குள் மட்டுமல்ல பலுஜிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் என்று அருகில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு எல்லாம் பரவி இருக்கிறார்கள் அதனால் தான் அவர்கள் போகிற இடங்களில் எல்லாம் இந்த பெயர்களை கொண்டு போயிருக்கிறார்கள் ஹரப்பா நாகரிகத்தில் இருந்த நகரங்களினுடைய பெயர்கள் ஊர்களினுடைய பெயர்கள் இன்னும் சொல்ல போனா கடவுளர்களினுடைய பெயர்கள் இது எல்லாவற்றையும் அங்கே கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள் என்பதும் நாம வந்து இந்த புத்தகத்துல வந்து ஆதி இந்தியர்கள்ல அவர் வந்து குறிப்பாக சொல்றாரு அப்ப ஒரே ஒரு விஷயத்தோட தயாராயிட்டு நினைக்கிறேன் நாம ஆஹ் ஒரே ஒரு விஷயத்தோட முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் கிபி நூறாம் ஆண்டு ஆரியர்கள் இங்கே வந்த பிறகு அவர்கள் வருகிற ஆண்டு ஆயிரம் கிமு ரெண்டாயிரத்திலிருந்து கிமு ஆயிரம் ஆண்டு வரை ஆனா அந்த ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குள்ள அவங்க கூட்டம் கூட்டமாக வருகிறார் மொத்தமா வரல ஏழு முறையோ என்னமோ அவங்க வந்து புலம்பெயர்ந்து உள்ளே வந்திருக்காங்க அப்ப அந்த கிமு ஆயிரம் நூறு வந்த உடனே எல்லாம் அவங்க சாதியை கொண்டு வரையும் சாதி அமைப்பு முறை என்பது எப்போது உருவாகிறது என்றால் கிபி நூறில் தான் உருவாகிறது அப்படிங்கிறத மரபியல் பூர்வமாக கண்டுபிடிச்சு அறிவியல் பூர்வமாக சும்மா வந்து கதை கதை இல்லை அப்ப அதுக்கு முன்னாடி எப்ப வந்து சாதி இல்லை அப்படிங்கறத எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா மரபணு மாற்றங்கள் இனக்கலப்பினால் மிக விரைவாக நடந்திருக்க முன்னாடி அங்க அதுக்கு முன்னாடி நடந்தது பூராவுமே இனக்கலப்பு தான் எல்லா மக்களும் எல்லோரையும் திருமணம் முடிச்சுக்கிறார் அகமண முறை என்று ஒரு முறையே இல்லை யார் வேண்டுமானாலும் யாரை வேண்டுமானாலும் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்கிற ஒரு முறை இந்தியாவில் இருந்திருக்கிறது அதை வந்து மரபணுவில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த மாற்றங்கள் விரைவாக அந்த மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்குங்கிறத மரபணு பதிவு செய்து ஆனா டக்குன்னு அது வந்து எங்க நிக்குதுன்னா கிபி நூறுக்கு அப்புறம் அந்த மரபணு மாற்றம் இல்லை அந்த மரபணுவில் மாற்றம் குறைந்து விடுகிறது அப்ப என்ன அர்த்தம்னா அந்த இனக்குழு அந்த இனக்குழுக்குள் மட்டுமே திருமணம் முடிக்கிற முறை இன்னைக்கு சாதி அமைப்பை காப்பாற்றுகிற மிக முக்கியமானது அதுதான் அம்பேத்கர் சொல்றது அதான் சொல்றாரு அகமண முறை தான் சாதி அமைப்பை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்றாரு அப்போ அது எப்ப தொடங்குதுன்னா கிபி நூலில் தான் தொடங்கு அதையும் ஆய்வு பூர்வமாக இந்த நூலில் எழுதி இருக்கிறார் உண்மையிலேயே அஹ் இன்றைக்கு நம்முடைய மாணவர்கள் மட்டுமல்ல எல்லோருமே படிக்க வேண்டிய ஒரு மிகச்சிறந்த புத்தகம் என்று நான் ஆதி இந்தியர்களை கருதுகிறேன் இந்தியாவை இந்தியாவில் வந்தவர்கள் என்பதல்ல நாம் நம்மை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த சாதி அமைப்பு முறை குறித்து புரிந்து கொள்வதற்கு இங்க இருக்கக்கூடிய இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த திரிபுகளை எல்லாம் வரலாற்று திரிபுகளை எல்லாம் புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த புத்தகத்தை கட்டாயம் வாசிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டு உண்மையிலேயே கூடுதலாக நேரம் எடுத்ததற்காக நான் வருத்தம் தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றிங்க ஐயா மேலே ஒரு சிறப்பான நூல் குறித்ததான ஒரு கருத்துரை ஏன்னா வரலாறு என்பது கடந்த கால நிகழ்வுகளினுடைய தொகுப்பு அல்ல அறிவியல் பூர்வ பகுப்பு விமர்சன அணுகுமுறை இது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அது மக்களுடைய வரலாறாக இராது என்று 
மிக அழகாக ஏன்னா வரலாறும் அறிவியலும் சொல்ல போனா ரெண்டும் கைகோர்த்து இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்திற்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய அந்த நூல் ஏன்னா அறிவியல் வரலாறு இரண்டையும் அறிவதனுடைய அவசியம் ரொம்ப முக்கியமானது ஐயா அவர்களுடைய நூல் கூட எல்லாமே அந்த ரெண்டையும் சேர்த்து தான் பதிவு செய்திருப்பார் கட்டை விரல் கதையாக இருந்தாலும் நீங்க அறிவியலுக்கு முரணாக அதுல எதையும் பார்க்க முடியாது அதே சமயத்துல வரலாறும் அதற்குள்ள கைகுலுக்கி கொண்டே இருப்பதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன்னா ஏகலைவன் வேடர் சமூகத்தை சார்ந்தவன் அவனுக்கு யாரோ ஒருத்தர் எப்படி வில்வித்தையை சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் என்று கேட்கிற பொழுது அங்க அறிவினுடைய வெளிச்சத்தை நம்ம பார்க்கலாம் எனவே அந்த அறிவியல் பூர்வமாக ஐயா அவர்கள் எழுதியிருப்பார்கள் மிக அழகாக இந்த அஹ் அறிவியலும் வரலாறுமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆதி தம் ஆதி இந்தியர்கள் என்ற நூல் குறித்து ஐயா அவர்கள் பேசினார்கள் எனவே ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி ஐயா அஹ் இப்பொழுது அஹ் இது கலந்துரையாடலுக்கான நேரம் அஹ் படைப்பாளர் அஹ் ஐயா உதயசங்கர் ஐயா அவர்களோடு நாம் அனைவரும் கலந்துரையாடுவோம் ஐயா அவர்களோட நூலை பத்தியே கேட்கலாம் சொல்லுங்க ஐயா அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய மலையாள மொழிபெயர்ப்பு எல்லாருடைய சிறுகதைகள் நாவல் அதை குறித்து கூட மாணவர்கள் கேள்வி எடுக்கலாம் இந்த தளத்திலத்தை யார் வேணாலும் கேள்வி இந்த ஆதனின் பொம்மை அப்படிங்கிற நூல் எழுதணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படிங்க வந்துச்சு என்ன என்ன நிகழ்வு உங்களை பாதிச்சு நீங்க கீழடிக்கு போயிட்டு வந்ததுனால எழுதுனீங்களா இல்ல ஏதாவது நூலை படிச்சதுனால எழுதுனீங்களா அதனி பொம்மை நூல் எழுதுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்பது ஆதி எழுதியவர்கள் உள்ளன நாம் யார் என்கிற கேள்வி நாம் யார் நாம எங்க இருந்து வந்தோம் இங்க இருந்த தமிழர்கள் யார் அல்லது திராவிடர்கள் எங்க இருந்து வந்தார்கள் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து அஹ் எல்லாருக்குமே வரும் பொதுவா நமக்கு தீவிரமாக வாசித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் அப்ப இது குறித்த வரலாற்று நூல்களை வாசிக்கும் பொழுது தென்னிந்தியாவை பற்றி எந்த குறிப்புமே இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் அதற்கு காரணம் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தான் சிந்து சமவழி நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்படுது அதற்கு முன்பாகவே இங்க ஆதிச்சநல்லூரில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறில் அகழாய்வு நடந்து விட்டது இந்த எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறில் நடந்த அகழாய்வு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஈமத்தாளிகள் இந்த ஈமத்தாளிகள் மட்டுமே கண்டுபிடித்தவர்கள் அப்போது இருந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அதில் கூடுதலாக கவனமோ அக்கறையோ செலுத்தவில்லை என்பதால் அதை அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டார் அந்த அறிக்கை கூட நமக்கு மிக சமீபத்துல தான் வந்தது அந்த எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறில் நடந்த அறிக்கை கூட பின்னாடிதான் நமக்கு கிடைச்சது ரொம்ப தாமதமாக ஆனால் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் சிந்து சமவெளியில் அகழாய்வு க நடந்த போது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் ஒரு மிக உயர்ந்த நாகரீக சமூகம் அங்கே வாழ்ந்திருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்கும் பொழுது அப்போது இருந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு நெருக்கமாக இருந்த அதிகாரிகள் எல்லோருமே பார்ப்பனர்களாக இருந்ததினால் அவர்கள் இந்த வேதங்களையும் அவர்களுடைய புராண இதிகாசங்களையும் பிரிட்டிஷாரிட்ட கொடுத்து இந்த நாகரிகம் தான் எங்க நாகரிகம் அப்படின்னு சொன்னதனுடைய விளைவு இந்திய வரலாற்றை எழுதிய வடக்க வடக்க எழுதிய வடக்கர் தான் எழுதியிருக்கிறார் வட இந்தியர்கள் தான் அதிகமா எழுதியிருக்கிறார் அது தேவி பிரசாத் சட்டோபாத்தியாயா டி என் ஜா ஆர் எஸ் சர்மா ரோமிலா தாப்பர் எல்லாருமே வடக்க இருந்து எழுதுறவங்க இவங்க இந்திய வரலாற்றை எழுதும் பொழுது அது ஆரிய நாகரீகம் என்பது போல அவர்கள் எழுதிவிட்டார் தென்னிந்தியாவில் அப்ப வந்து என்ன இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் சிந்து சமவழி நாகரீகத்தினுடைய காலகட்டத்தில் இங்க தென்னிந்தியாவில் எப்படி இருந்தாங்கன்னா காட்டு மிராண்டிகளாக இருந்தாங்க அப்படியே உல்டா பண்ணிட்டாங்க இங்கே அரை நாடியாக கால்நடை மேய்ப்பாளர்கள் மேய்ப்பாளர்களாக வந்த ஆரியர்கள் அவர்கள் தான் வந்து காட்டு மிராண்டிகளுடைய நிலைமையில இருந்தவங்க ஆனா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தென்னிந்தியாவில இருந்தவங்க பூரா வந்து காட்டு மிராண்டிகளாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லி அவர்கள் எது அப்படியே மாற்றி சொல்லிவிட்டார்கள் அதற்கு காரணம் புராண இதிகாச கதை ரொம்ப முக்கியமானது அதான் ஏன்னா புராணங்களிலும் இதிகாசங்களிலும் பழங்குடி மக்களை காட்டு மிராண்டிகளாகத்தான் மகாபாரதம் முழுக்க சொல்லியிருக்கு மகாபாரதத்துல வரக்கூடிய அத்தனை அதாவது வீர தீர சாகசங்கள் எல்லாம் யாருக்கு எதிராக என்றால் பழங்குடியினருக்கு எதிராக உதாரணத்துக்கு காண்டவ மனத்தை அழிக்கிறார்கள் பாண்டவர்கள் என்றால் இந்திரபிரச நகரத்தை அங்கே இருந்த நூற்று கணக்கான பழங்குடி மக்களை தீயில் எரித்து கொள்கிறார் பழங்குடிக்கு எதிராக ஏகலைவன் பழங்குடியினுடைய பழங்குடிக்கு மக்களுக்கு எதிராகத்தான் 
இந்த அரச வம்சம் உருவாகிறது என்று கூட சொல்லலாம் அது மார்க்சிய நோக்கில் இன்னொரு பார்வை இருக்கு இயக்கவியல் பார்வையில் பார்த்தோம் என்றால் ஒரு இனக்குழு சமூகம் அடுத்த நிலவுடைமை சமூகமாக மாறுகிற ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டம் அதுதான் பொருளாதார உற்பத்தி முறை மாறுகிறது அப்ப பழங்குடி சமூகம் இனக்குழு சமூகமாக இருக்கிறது அது வந்து நிலவுடைமை சமூகமாக மாறும் பொழுது அந்த பழங்குடி சமூகம் தேவையில்லை என்கிற இடம் வருகிறது அப்போது இனக்குழு சமூகத்தை ஒன்று அழிக்கிறார்கள் அல்லது அடிமைப்படுத்துகிறார்கள் இது ரெண்டுமே நிலவுடைமை சமூகத்தை செய் அதுதான் இப்ப நாம சொல்றோம் இல்லையா அரசர்கள் போறாவே நிலவுடைமை சமூகம் தான் அப்ப அந்த இடத்துலதான் வந்து புராணங்கள் இருக்கு ராமாயணத்திலே அதே தான் தாடகை வதம் என்று சொன்னால் அந்த தாடகை வதம் என்ன தா தாடகை என்பவள் யார் நமக்கு வந்து அரக்கி பொது புத்தியில என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அவ அரக்கி ஆம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா அவள் அவளுடைய மலையில் குடியிருக்கக்கூடிய ஒரு பழங்குடியின பெண் அந்த மலையில வந்து அத்துமீறி ஆக்கிரமிக்கிறது யாரே விஸ்வாமித்திரங்கிற முடிவன் அவன் போய் அங்க இருக்கிற மரத்தெல்லாம் வெட்டுவானா அங்க ஒரு ஆசிரமம் அமைப்பானா அது யாகம் நடத்துவானா நூற்று கணக்கான விலங்குகளை அதுல பலியிடுவானா அதை பார்த்துக்கிட்டு அங்க இருக்கக்கூடியவங்க சும்மா எப்படி நம்ம வீட்டுக்குள்ள இன்னொருத்த வந்து நான் வந்து இதை செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்னா நாம விட்டுருவோமா தாடகி எதிர்க்கிறாள் அந்த தாடகியினுடைய எதிர்ப்பை யாரை வைத்து முறியடிக்கிறார் ஒரு சத்திரியனை வைத்து முறியடிக்கிறார் அதுதான் ராமனை வைத்து முறியடிக்கிறார் ஆனா சொல்லப்படும் போது என்னது நமக்கு அவ அரக்கி கொடூரமானவ எல்லா படத்திலையும் ரெண்டு பல்ல வேற போட்டுருவாங்க நம்மள உண்மையிலே அரைக்குதான் போல இருக்கேன் அப்படின்னு நாம ஏதோ ராமர் மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டோம் நம்மள ஒருத்தனும் பார்ப்பனராகவும் சேர்க்க மாட்டான் சத்திரியனாகவும் சேர்க்க மாட்டான் ஆனால் புராணங்கள் அப்படி கட்டுக்கதைகளை உருவாக்கி மக்களை நம்ப வைக்கிறது அப்ப இங்க இருந்த மக்கள் பூரா பழங்குடி மக்கள் தாடகையாக இருக்கலாம் அரக்கு மாளிகையிலே எரிக்கப்பட்ட அந்த ஐந்து பழங்குடி பெண் பழங்குடி மக்களாக இருக்கலாம் நீங்க புராணங்களிலும் இதிகாசங்களிலும் ராவணன் யாரு பத்து தலையோடு இருக்கக்கூடிய ராவணனை எப்படி வந்து அரக்கனாக சித்தரிக்கிறார்கள் அசுரனாக சித்தரிக்கிறார்கள் அப்ப இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் அவன் வந்து தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஏனென்றால் இதெல்லாம் நீங்க புராணத்துல படிக்கும் போதே தெரியும் விந்திய மலைக்கு தெற்கில் இருந்தவர்களை பூரா வந்து ராமாயணத்துல விலங்குகளாக சித்தரிக்கிறார் அனுமாரு சுக்ரீவன் வாலி இவங்க இவர யாரு குரங்கு ஜடாயி பறவன் மானாக வரக்கூடிய மாரீசன் மாரீசன் வந்து மான் அது ஒரு விலங்கு பாலம் கட்டுறதுக்கு உதவுறதா சொல்ற போய் அந்த கட்டுக்கதையை பண்றது யாரு அணி அப்போ தெற்கில் இருந்தவர்கள் பூராவுமே திரைப்படத்துல கேக்குதுங்க பேசுங்க கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய சங்க இலக்கிய பாடல்களில் சொல்லி இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது அது உயர்ந்த உயர்ந்த நாகரீக சமூகமாக இருந்திருக்கிறது என்று நமக்கு பொருந்தாலும் அதை வரலாறாக சொல்ல முடியாது அவங்க சொல்றது அப்பதான் அது உண்மையும் கூட இலக்கிய மட்டுமே வரலாறாக மாற்ற முடியாது ஏன்னா இலக்கியத்துல புனைவு இருக்கும் மிகை புனைவு இருக்கும் மிகை உணர்ச்சி இருக்கும் அதனால அதை வந்து அப்படியே நம்ம வரலாறாக சொல்ல முடியாது அதற்கான தரவுகள் தேவை என்கிற இடத்தில் கீழடி முதல் முதலாக இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அங்கே கிடைத்த பொருட்கள் தமிழர்கள் இங்கே ஒரு மிக உயர்ந்த நாகரீக வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதும் அந்த இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெண் கல்வி இருந்திருக்கிறது அனைவருக்கும் கல்வி இருந்திருக்கிறது சாதி என்கிற எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லை கடவுள் குறித்த அல்லது சமயம் குறித்த எந்த சின்னங்களும் கிடைக்கவில்லை இப்ப இதெல்லாம் இல்லாம ஒரு வாழ்க்கையை தமிழர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த செய்தி கேள்விப்படும் பொழுதுதான் 
நான் வந்து ஆகனின் பொம்மை எழுத வேண்டும் இத வந்து தலைமுறைக்கு நம்முடைய இளம் தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் உதித்தது அப்படின்னு சொல்ல அறிவுட்டோ <laughs> 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 ஒன் பேர் வந்து அல்லோசோ எக்ஸ் எக்ஸ் தான் வந்து என்னடா பெல் எக்ஸ் ஒய் வந்தா வந்து ஆன் அந்த ஒய் தான் வந்து டிசைட் பண்றது அப்படிங்கறதே சொல்லிட்டீங்க அதை விட ராமாயணத்தை பத்தி மாட்டது எல்லாத்த பத்தியுமே வந்து எப்படி டச் பண்ண போறாரோனு நான் கவனிச்சிட்டே இருந்தேன் நல்லா டச் பண்ணிட்டீங்க நல்லாவே பேசிட்டீங்க சார் உங்கள்ட்ட இன்னும் இதை பத்தி இது மாதிரி ஒரு டாபிக் தனியா ரொம்ப பேச வேணும் போல இருக்கு என்ன ரொம்ப சந்தோஷம் சார் தேங்க் யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க் யூ மேடம் கனிமொழி மேடம் தேங்க் யூ வினோத் சார் தேங்க் யூ நம்ம காலேஜ் கரஸ்பாண்ட் பிரின்சிபல் எல்லாருக்கும் தேங்க் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு நிமிஷம் பேசலாமா கலந்துரையாடலாங்க ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு படைப்பு இது உண்மையிலேயே பிரமிப்பு ஊட்டுகிறது நான் யார் நாம் யார் என்ற வினாவை எழுப்பி அதற்கு விடை காண்கின்ற வித்தியை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் கொடுத்திருக்கிறார் ஆசிரியர் அவருக்கு மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்த சிவகாசி ஐயனார் ஜானியம்மாளுடைய இளநிலை தமிழ் துறைக்கும் வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் நன்றிகள் உண்மையிலேயே மிக சிறப்பான ஒரு மிக மிக சிறப்பான உன்னதமான ஒரு மன்றம் வாழ்க வளமுடன் மேஜர் சார் முதல்ல உங்க முகத்தை காட்டுங்க நீங்க யாரும் காட்டுங்க சங்கடப்பட்ட வேற ஒண்ணு இல்ல நீங்க மலையாளத்துல இருந்து வெளிமாற்றி ஒரு மொழியில இருந்து இன்னொரு மொழிக்கு மாறினா ரெண்டு மொழியிலயும் பண்பாடு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதான் அது எப்படி உங்களுக்கு சாத்தியமானது மலையாளம் வந்து இங்க இருந்து எடுத்துக்கிட்டதா கூட இருந்த ரயில்வே நிலைய அதிகாரிகளிடம் இருந்து வேலை பார்த்தவங்க கிட்ட இருந்து எனக்கு இந்த மொழி பெயர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஒரு கொள்கை வச்சிருக்கிறேன் நாம் எந்த மொழியில மொழிபெயர்க்க போய்கிறோமோ அந்த மொழியில் நமக்கு வந்து ஆழமான புலமை வேண்டும் நான் தமிழ்ல கொண்டு வந்ததுனால தமிழ்ல வந்து நமக்கு ஏற்கனவே அதற்கான அடிப்படை இருக்கிறதுனால என்னால சுலபமாக கொண்டு வர முடிஞ்சது ஆனா என்னை வந்து மலையாளத்துல நீங்க மொழிபெயர்க்க சொன்னா எனக்கு மொழிபெயர்க்க தெரியாது மலையாளத்துல இருந்து தமிழ்ல பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா நான் மலையாள அதாவது கேரளாவுக்கு சும்மா எல்லாரையும் போய் சுற்றுப்பிரயாணம் போயிருக்கணும் ஒழிஞ்சு அங்கே தங்கி இருந்தவனோ அல்லது அந்த மக்களோடு கலந்து பழகினவனோ கிடையாது அதனால நம்ம வந்து கூட இருக்கிற நண்பர்கள் வழியாகவே அந்த மொழியை கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைச்சதுதான் அது அந்த இலக்கியத்தின் மீதான ஒரு ஆர்வம் தான் மலையாள இலக்கியத்தின் மீதான ஆர்வத்தினால் தான் அந்த மொழியை வந்து நான் வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சது கற்றுக்கொண்ட பிறகு மொழிபெயர்க்கணும்னு நினைச்சேன் கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு ஒரு குழந்தைகளுக்கான புத்தகமே ஒரு அறுபது புத்தகத்துக்கு மேல மலையாளத்துல இருந்து மொழிபெயர்க்கிறேன் பெரியவங்களுக்கான புத்தகமும் ஒரு ஆறு ஏழு புத்தகத்துக்கு மேல ஐயா பேசுங்க ரமணன் ஐயா இப்ப அவர் சொன்னப்ப அசுரர்கள் என்று சொன்னார் அவர்கள் இரண்டு பற்கள் வெளியே முளைத்திருக்கும் என்று கூட சித்திரப்படுத்தியிருக்கிறார் என்று சொன்னார் இதை கேட்டபொழுது நான் ஒரு இருபது வருடத்துக்கு முன்பு ஒரு புத்தகத்தை படித்தேன் ஹிஸ்டரி ஆஃப் ரிலிஜன் என்று அது வந்து சோவியத் யூனியனில் மதிப்பிக்க செய்யப்பட்டது நியூ சென்ச்சுரி புக் ஹவுஸில் அதை இருபது வருடத்துக்கு முன்பு இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் அந்த தாள்களை பார்த்தால் அந்த தாள்கள் என்று அடிச்சிட்டால் அது வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே செல்லும் அதில் வந்து த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரிலிஜன் என்ற தலைப்பில் 
அவள் கூறியிருந்தது இரானில் இரண்டு இனக்குழுக்கள் இருந்தன ஒன்று டேவோஸ் மற்றொன்று அகூரா இந்த அகூரா என்பவர்கள் தான் இன்றைக்கு பார்சி பார்சிய இனத்தவர்கள் அகூரா என்பவர்கள் ஒளியை வழிபடுபவர்கள் டேவோஸ் என்பவர்கள் இருளை வழிபடுபவர்கள் இந்த அகூரா டேவோஸ்ல டேவோஸ் வந்து இந்தியாவுக்குள் நுழைந்தார்கள் அதனால் அவர்கள் தேவர்கள் ஆனார்கள் அவர்களுக்கு எதிரியாக இருந்த அகூரா என்பவர்களை இவர்கள் அசுரனாக்கிவிட்டார்கள் மற்றொன்று தாங்கள் இந்த புத்தகத்தை பேசும் பொழுது ராக்கி கடி என்றதை விட்டுவிட்டீர்கள் இந்த ராக்கி கடி வடமொழியில் வள்ளியின ரகனம் இல்லை அதனால் அவர் டி டி என்ற இடத்தை ஓவிப்பார்கள் ஆனால் நீங்கள் அவர்களிடம் போய் கேட்டால் இது ராக்கி கடியா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இல்லை ராக்கி கழி அப்படிம்பாங்க அது என்னடா கழி அப்படின்னா அவனுக்கு வள்ளியின ரகனம் கிடையாது ஆனா அந்த சொல் வந்து அவனுடைய மொழியில் இருக்கிறது அந்த ராக்கி கரையில் என்ன நடந்தது என்றால் கிடைத்தது ஒரு பெண்ணின் எலும்பு கூடு இதுவரை கிடைத்த எலும்பு கூடுகளில் எல்லாம் இந்தியா போன்ற எகத்தில் எடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஆராய்ச்சி செய்யலாம் ஆனால் இந்தியா போன்ற இடத்தில் மழையும் வெயிலும் இருக்கிற இடத்தில் அந்த மரமணுக்கள் கரைந்து போய்விடும் இந்த மரமணுப்பை கலந்து போய்விடு போய்விடுவதால் நம்மால் வந்து ஆராய்ச்சி செய்ய முடியவில்லை ஆனால் பீட்டா அனலிட்டிகல் லேபரட்டரி என்பதை தொடங்கிய அமெரிக்கக்காரர் நம் காதுக்கு பின் இருக்கும் மண்டை ஓட்டில் இருக்க எலும்பு மரநோடுபை நூறு சதவிகிதம் அதிகமாக சேர்த்து வைத்திருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்து அதில் இருந்து தான் தொடங்கியது அந்த மரபணு விதமாக ராக்கி கடி என்ற இடத்தில் கிடைத்த பெண்ணின் காதுக்கு பின் இருந்த மரபணுவை எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்ததில் ஒரு தகவல் கிடைத்தது இந்த தகவல் கிடைத்த போது என்ன ஆனது என்றால் இதை வந்து பூனா டெக்கான் காலேஜினுடைய தலைவர் தான் அந்த ராக்கி கடிக்கு பூரா இது செய்வதற்கு தலைவர் விடை வந்து விட்டது பீட்டா அனலிட்டிகல் லேபரட்டரியுடைய விடை வந்து விட்டது ஆனால் நடந்தது என்னவென்றால் பூனா டெக்கான் காலேஜ் வந்து அந்த அறிக்கையை வெளியிட விரும்பவில்லை ஏனென்றால் இது பெரிய அரசியல் பிரச்சனையை உருவாக்கும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் பிறகு ஆனால் பீட்டா அனலிட்டிகல் லேபரட்டரி இவர்கள் இல்லாமல் அந்த அறிக்கையை வெளியிட முடியாது ஏனென்றால் பிற்காலத்தில் இந்தியாவில் அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்றால் டெக்கான் காலேஜை விட்டு அவர்களால் நாளை அவர்கள் அனுமதி தரவில்லை என்றால் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இதற்காக ஒரு சமரசம் நான்கு வருடமாக பேசப்பட்டது நான்கு வருடமாக பேசப்பட்டது நான்கு உருவமாக பேசப்பட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் இது திராவிடர்களும் அல்ல ஆரியர்களும் அல்ல இது ஏன்சியன் சவுத் இண்டியன்ஸ் அண்ட் ஏன்சியன் நார்த் இண்டியன்ஸ் ஒன்று பிரிவு இருக்கிறது அதுல ஏன்சியன் சவுத் இண்டியன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து விட்டார்கள் இந்த ஏன்சியன் சவுத் இண்டியன் யார் என்று யாரும் சொல்லவில்லை ஆனா பீட்டா அனாலிட்டிகல் லேபரட்டரி எடுத்ததுல தெரிந்தது என்னன்னா தமிழ்நாட்டில் இருளர்களுடைய மரபு அணுவுடன் கூடிய மரபு அணு அந்த பெண்ணின் இது அது கிமு கிமு ரெண்டாயிரம் இன்றையில் இருந்து நாலாயிரம் வருடத்துக்கு முன்பு இந்த இந்த பொருள் தான் டோனி ஜோசப்பை இந்த புத்தகத்தையே எழுதி வைத்தது 
அதற்கு பின் கீழடி வந்தது கீழடி வந்த பிறகு கீழடி ஆரம்பித்த பிறகு அதனுடைய சர்ச்சைகள் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் அதை பற்றி நான் பேச விரும்பவில்லை ஆனால் அந்த கீழடியில் ஒரு வைதீக கடவுளின் சிலை கூட கிடைக்கவில்லை என்ற பொழுது பெரும் பெரும் எதிர்ப்பு ஏற்பட்டது ஏனென்றால் சிந்து சம வேளையில் அமர்ந்திருந்த நிலையா நிலையில் ஒரு சிற்பம் இருக்கு ஒரு சிற்பம் இல்லை அது இது இது இருக்கிறது அதை சுற்றி பல விலங்குகள் இருக்கும் இதை வந்து பசுமதி என்றார்கள் அவர்கள் யோகம் என்பதே திராவிடருக்குரியது யாகம் தான் ஆரியருக்குரியது யோகம் என்றால் திராவிட இன்னைக்கு யோகா என்று சொல்வதே திராவிடர்கள் கண்டுபிடித்த விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பு ஆனால் இன்று உலகம் முழுவதும் என்ன பேசுகிறது என்றால் யோகா என்றால் அது ரொம்ப வடக்கே கண்டுபிடிச்சு அவங்க தான் வந்து அமெரிக்கா அமெரிக்கா சுவிட்சர்லாண்ட் எல்லாம் கொண்டு போன மாதிரி பேசுறாங்க அந்த யோக நிலையில் இருப்பதாக காட்டப்பட்ட இதுக்கு பசுமதி என்று பெயர் வைத்தார்கள் ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் ஜான் வில்சன் ஒரு இவங்கள்லாம் வந்து இருந்த போது சமஸ்கிருத ஆராய்ச்சி அதிகமாக இருந்தது அந்த சமஸ்கிருத ஆராய்ச்சி அதுதான் அதுக்கு பசுமுதி என்று பெருவித்தார்கள் இன்னைக்கு ஆஹ் இதை சொல்றோம்னா நம்ம எல்லா ஊர்லயும் எந்த கோயில் எடுத்தாலும் பாத்தீங்கன்னா சமஸ்கிருத பேர் இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது தமிழ் பெயரா இருக்கும் உம் மலைமலை காடு மலைமலை காடுன்னா என்ன யாருக்கும் தெரியாது ஆனா வேதாரண்யம்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் இது மாதிரி சமஸ்கிருத வழி மொழிபெயர்ப்பில் மாற்றி விட்டார்கள் இந்த டோடி ஜோசப் காட்டிய அந்த புத்தகத்தில் அவருக்கு அவர் அவருக்கு தூண்டியது ஏன்னால் அவர் பிசினஸ் ஸ்டாண்டர்ட் என்ற ஒரு பத்திரிகையின் எடிட்டராக இருந்தார் அவருக்கு தோண்டி அவர் வந்து அணு ஆராய்ச்சியிலேயோ மரபணு ஆராய்ச்சியிலேயோ இல்ல தொல்பொருள்லையோ அவருக்கு வந்து இதுக்கு இல்லை அவர் என்ன செய்தார்னா என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன இருக்கிறது அதை தொகுத்து ஒரு தொகுப்பு ஆசிரியர் போல் அவர் இதை கொடுத்திருக்கிறார் இதில் இதில் கொடுத்ததில் வந்து மறைக்கப்பட்ட உண்மை என்னவென்றால் ராக்கி கடியில் கிடைத்த மரபணு இன்றைய தமிழகத்தில் இருளர்களுடைய மரபணுவுடன் ஒத்து போகிறது என்பது இதை மறை மறைப்பதற்காக இத்தனை வேலை செய்தார்கள் வடக்கத்தீர்கள் இன்று நான் சொல்கிறேன் நாம் வந்து கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை என்று பேசிக்கொண்டே இருந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை விஞ்ஞான முன்னேறி இருக்கிறது விஞ்ஞான முறைப்படி எப்படி நாம் நிரும்ப வேண்டும் நிறுவ வேண்டும் தான் யோசிக்க வேண்டும் இன்றைக்கும் மொழியியல் துறையில் மொழியியல் துறையில் நாம் மிகவும் பின்பற்றிருக்கிறோம் நாம் மொழியாயிரு என்று பேசுவோம் மொழியாயிரு என்று பேசினா அவர் சூரிய கூடிய அத்தனையையும் உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளாது அவர் சூரிய ஒன்று ரெண்டு வாதங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் மொழிக்காயிரு என்று நாம் சொல்லிக்கொண்டு அவர் சொன்னதுதான் வந்து முடிவு என்று என்பது எதுவுமே முடிவில்லை நீங்கள் கூறுவதும் முடிவில்லை நான் கூறுவதும் முடிவில்லை இது வந்து அதையுமே ஆராய்ச்சி இருக்கிறது கேள்வி கேட்கிறது உட்பட்டது ஆனால் இன்று கீழடியில் நடந்த பொழுது என்ன ஆயிற்று என்றால் இதனுடைய தாக்கம் தெரிந்து கீழடியில் ஒரு பெண் வக்கீல் ஒரு இதை எடுத்து மதுரை நீதிமன்றத்திற்கு சென்று அங்கே இருந்து அது தமிழகம் என்று தோன் தோன்றிய நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறது இரண்டு முறை ஆராய்ச்சி நடந்தது அதை கண்டுபிடித்தவர் பேர் ஞாபகம் வரல என்ன 
அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் அவர் இரண்டு வருடங்கள் செய்து அவர் வெளியே கொண்டு வந்த பிறகு இது என்னடா வந்து பிரச்சனையா பெரும் போல் இருக்கேன்ட்டு அவரை தூக்கி அசாம் நடிச்சிட்டாங்க உம் அப்புறம் இந்த வழக்கு தொடர்ந்த பிறகுதான் இது தமிழகத்தின் கையில் வந்தது தமிழகத்தின் கையில் வந்த பிறகு என்னென்ன ஆயிருக்கிறது என்று பாருங்க இன்றைக்கு தமிழகத்தில் செப்பு நாகரிகம் இல்லை என்று ஒரு குறிப்பு உள்ளது எல்லோரும் எல்லோரும் ஒத்துக்கொள்வார்கள் ஏனென்றால் தமிழகத்தில் செப்பு இல்லை ஸோ இந்த சால்கோலித்திக் ஏஜ் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா இந்த சால்கோலித்திக் ஏஜ் தமிழ்நாட்டில் கிடையாது புதிய கற்காலத்திற்கு பிறகு பார்த்தால் நேரடியாக இரும்பு காலம் வந்து விடுகிறது நேரடியாக மற்றும் தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்தினர் மற்றும் முதல்வர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்நிகழ்வினுடைய தொடக்க உரையை நிகழ்த்திய அருள்மொழி அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி இன்றைக்கு நூல் கருத்துரையாளராக நம் இடையே இணைந்து மிக அழகாக ஒரு அறிவியல் வரலாறு இரண்டும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோமோசேபியன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் எப்படி மற்ற இனங்கள்லாம் அற்று போகிவிட்ட பொழுதும் கூட பாதுகாப்பு குறித்த ஒற்றுமை உணர்வின் காரணமாக இன்னும் தன்னை தக்க வைத்திருக்கிறார்கள் என்கின்ற மிக அழகான நம்மை குறித்த அந்த நூலை இங்கே பேசிய எழுத்தாளர் ஐயா உதயசங்கர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றிங்க ஐயா இன்றைய நிகழ்வில் கலந்துரையாடல் நிகழ்த்திய டி என் ராமசாமி ஐயா அவர்கள் மேஜர் இளங்கோவன் ஐயா அவர்கள் ஆறுமுகசாமி ஐயா அவர்கள் ரமணன் ஐயா அவர்கள் ஆகியோருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த நிகழ்வில் இணைந்திருக்கக்கூடிய மற்ற பேராசிரியர்கள் மலேசிய ஈப்போ ஆசிரியர் பயிற்சி கழகத்தினுடைய மாணவர்கள் மற்றும் நம்முடைய கல்லூரியினுடைய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி